projet de, sen de sensibilisation à ces enjeux et est financé par le ministère de l'Immigration, de francisation et de l'intégration euh, et la Ville de Montréal et le gouvernement du Canada. Donc, euh, on vous remercie chaleureusement. Et nous remercions également Arterix et nos donateurs privés de leur précieux soutien. Alors, ce soir, nous avons ensemble jusqu'à 20h30 pour écouter des présentations. La première serait de la part de l'organisme Motivation Jeunesse, euh, qui va nous donner un super exemple d'un programme excellent sur le terrain qui réussit à rendre accessible le plein air à nombreux jeunes à Québec, incluant des jeunes nouveaux arrivants, à des jeunes des milieux défavorisés. Et c'est ultra inspirant. Donc, euh, j'espère que vous allez adorer ça autant que moi. Euh, nous allons par la suite avoir une présentation de la part de Jacqueline Scott. Donc, Jacqueline est chercheuse à l'Université de Toronto. Elle va nous faire part de la perception de la nature et du plein air par des communautés noires au Canada. Et puis, elle va soulever nombreuses questions qui sont reliées à la représentation et aussi à la justice sociale en plein air. Donc, Motivation Jeunesse, puis aussi Jacqueline, vont chacun parler pendant environ 20 minutes. Puis, par la suite, nous avons euh, une invitée très spéciale qui s'appelle Lily Durkee, qui travaille pour Diversify Whitewater. Elle est la présidente euh, et c'est basé au Colorado, mais avec des activités à plusieurs autres endroits. Euh, avec Lily, on a eu une opportunité de très, très dernière minute. Donc, elle va pouvoir nous parler juste pendant cinq minutes, mais ça va être euh, vraiment un, un rajout extraordinaire. Donc, euh, je suis super heureuse euh, de toute notre équipe. C'est vraiment fantastique. Um, et puis ensuite, après Lily, nous aurons une période de questions. Donc, on va prendre toutes les questions à la fin des conférenciers et conférencières. Mais ceci dit, si vous avez des questions pour nos conférenciers et conférencières, vous pouvez en tout temps commencer à les rajouter dans le, la Q&R, donc dans la question-réponse. Donc, euh, on va essayer de vraiment réserver la question et réponse pour des questions qui sont pour nos conférenciers. Puis, on, on ira euh, prendre toutes ces questions-là euh, à, la, à la fin, mais je vais essayer de laisser euh, amplement le temps pour ça. Euh, donc, n'hésitez pas de profiter de la présence de nos conférenciers qui, qui sont des experts dans leur domaine. Et puis, je suis sûre que euh, ça va tout super bien se passer. Mais puisqu'il s'agit d'un sujet qui est parfois euh, un peu délicat, nous vous remercions d'avance d'utiliser tout votre bon jugement, votre bienveillance et votre patience euh, dans nos échanges et nos questions. Euh, ensuite, j'aimerais reconnaître, vu qu'on parle d'accès au plein air et à la nature, que euh, je suis actuellement à Montréal. Les activités de plein air interculturel se déroulent principalement à Jojage, c'est le mot pour Montréal dans la langue des Ganyangehaga ou Mohawk. Euh, c'est un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. Donc, le Ganyangehaga est la gardienne de ce territoire qui a été connu comme un lieu de rassemblement. Donc, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs peuples autochtones, euh, d'autres peuples qui habitent ici, qui se rencontrent ici. Et c'est vraiment dans cet esprit de rassemblement que nous aimerions poursuivre notre rencontre ensemble avec vous tous. Euh, ensuite, nous vous remercions, vous, les chers participants, participantes de votre présence. C'était extrêmement inspirant pour moi de lire vos motivations de participer à la séance et les autres réponses que vous avez partagées dans le formulaire d'inscription. Mais juste pour nous donner une petite idée de qui est ici ce soir au webinaire, ce serait le fun si vous pouviez, dans le chat, partager, euh, si vous êtes à l'aise, votre nom, 
Et où vous êtes situé? On a un peu de diversité euh, géographique ce soir aussi. Et puis, euh, troisième, une question. Euh, vous pouvez aussi rajouter si vous travaillez avec un organisme ou si vous êtes bénévole euh, avec un organisme, n'hésitez pas de, de rajouter ça aussi. Alors, je vous laisse. Euh, oh, merci. Donc, il y a Erika de Gaspésie, Jean de Gatineau. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le fun de savoir où vous êtes, euh, la grande diversité. Il de, de, y, y a des personnes euh, qui sont eux-mêmes, des personnes qui se sentent euh, impliquées, concernées parce qu'ils sont eux-mêmes racisés ou parce qu'ils font du plein air, ils constatent euh, qu'il y a du travail à faire dans ce domaine ou parce qu'ils sont avec une fédération, avec une ville, avec un parc, un club. Donc, euh, c'est vraiment le fun euh, que ce soit un de ces cas ou d'autres cas euh, de, de voir dérouler euh, toutes ces, ces introductions-là. Donc, bienvenue à tous. Je vous laisse continuer à, à vous présenter. Pendant que vous répondiez à cette question-là, je vais présenter donc enfin nos premiers conférenciers de l'organisme Motivation Jeunesse qui vont nous présenter leur travail, leur approche, leur réussite et quelques observations qu'ils ont eues par rapport à, aux barrières à la participation et comment surmonter ces barrières. J'aimerais juste avant de passer la parole mentionner que c'est un organisme qui a gagné nombreux prix au fil des années, à, qui a touché la vie de milliers et milliers de jeunes et vraiment qui m'inspire tellement. Donc, je suis super contente que vous soyez avec nous. On a un intervenant auprès des jeunes euh, qui s'appelle Hamed Adam, qui est avec nous ce soir. Puis, on a aussi Luc Richer, qui est le fondateur de l'organisme. Donc, merci sincèrement d'avoir pris le temps et pour votre présence aujourd'hui. Alors, maintenant, je passe la parole à vous. Bon, ben bonjour à tous, à toutes. Euh, merci à Adrienne de l'invitation. Quel beau sujet, quel beau sujet d'actualité. Euh, ici, à Motivation Jeunesse, ça fait quand même 22 ans qu'on existe. On s'intéresse à l'immigration depuis 2004. Donc, ça fait quand même un moment qu'on euh, qu travaille avec les jeunes qui, sont, qui viennent d'ailleurs. Et euh, notre moyen d'intervention premier est le sport, le plein air. Nous trouvons que c'est un outil extraordinaire pour rassembler les gens, pour mieux se connaître pour vivre des choses ensemble. Et c'est ce qu'on vit ici depuis quand même assez longtemps. Au moment où on se parle, nous sommes 20 employés. Il y a huit intervenants interculturels spécialisés. Et nous sommes financés, entre autres, par le MIFI, euh, le SAGE, la Ville de Québec, plusieurs compagnies privées aussi nous aident dans notre, euh, dans notre travail. Notre mission principale est de prévenir le décrochage scolaire, lutter contre la délinquance, la sédentarité chez les jeunes, favoriser évidemment l'intégration, l'inclusion des jeunes immigrants et réfugiés toujours par l'intermédiaire du sport, du plein air et des expériences significatives, on touche aussi au socio-culturel et l'accompagnement personnalisé de nos intervenants est la pierre angulaire de notre travail, très, très important. Et comme on disait, mon nom c'est Ahmed, moi c'est la quatrième année que je suis là, je suis arrivé dans la ville de Québec, j'avais cinq ans et ce que j'aimais sur Motivation, c'est l'effet qui aidait l'intégration des jeunes et je voulais faire partie de cette équipe-là. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est vraiment le travail de proximité. Nous sommes dans les milieux avec les jeunes constamment, donc on les côtoie tous les jours. Et le but, c'est vraiment faire de l'animation, intervenir auprès d'eux et surtout organiser diverses activités. Et dans la même chose, on aimerait faire beaucoup de collaborations, événements très, très spéciaux qu'on monte avec les jeunes, des campagnes de sensibilisation dans les écoles ou autres. Donc, c'est vraiment ça qui se passe à Motivation Genèse. C'est beaucoup de concertation, de communication sociale. On ne s'intéresse pas juste aux jeunes, mais à la communauté aussi et au vécu des jeunes dans cette communauté. Très important pour nous d'impliquer les jeunes dans nos, dans nos démarches et dans ce qui se passe dans le milieu. Donc, tu peux passer rapidement là-dessus, euh, Ahmed. On vient de parler de la mission là, de Motivation. Et euh, le, 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 pro, le principal projet sur lequel on travaille en ce moment s'appelle « Ensemble, nous sommes le monde ». Et ensemble, nous sommes le monde, il y a plusieurs volets. Le premier travail pour nous qui est tellement imp important, c'est de créer un lien significatif avec la clientèle, avec le jeune. Pour que l'amener en plein air, pour l'amener vivre différents défis, des activités, il faut le connaître. Donc, nos intervenants sont basés dans 10 écoles secondaires ici autour, dans les quartiers plus défavorisés dans la ville de Québec. 
Et chaque jour, les intervenants comme Ahmed sont en contact avec euh, tous les jeunes. Bonjour, comment ça va? Euh, du soutien, de la motivation. Et ça, ça nous aide beaucoup à passer au deuxième volet, qui est l'organisation d'une programmation d'activités de sport de plein air diversifiée. Et elle se donne, cette programmation-là, autant sur la grille horaire, c'est-à-dire pendant les heures de cours, on travaille avec des activités obligatoires, avec toutes les classes de francisation de la capitale nationale pour faire connaissance avec les jeunes, pour leur permettre différentes initiations aussi, pour ensuite mener à des activités parascolaires où là, les jeunes, de façon volontaire, vont s'inscrire dans des clubs, dans différentes activités qui vont leur permettre de vivre vraiment un processus d'apprentissage important qui débute avec une initiation et qui mène avec une progression vers des finalités. On va vous donner des exemples dans quelques instants. Monsieur Richet, monsieur Richet. Oui, excusez. Plus lentement, s'il vous plaît, pour les okay, traducteurs. Excusez-moi. Oui, je parle vite un petit peu. Donc, 60 à 70 de la clientèle chez nous est immigrante. OK? Donc, Ahmed va vous donner des exemples de clubs plein air ou des clubs activités qu'on fait. Nous faisons des exemples de clubs de vélo. Quand on parle de club de vélo, c'est vraiment initiation. Nous avons des gens qui n'ont jamais fait de vélo. Que ce soit des jeunes de 12, de 15, 20 ans, qui n'ont jamais fait de vélo. Donc, on regarde avec eux l'équilibre, pédaler tranquillement et ainsi de suite. Le but, c'est faire quelques activités proches de l'école durant un certain temps. Par la suite, faire des expéditions. Au départ, ça fait des expéditions de courte durée. Plus ça va bien, plus ça avance dans l'année, plus on se rend compte que nos jeunes sont prêts. Et ceux qui sont prêts à prendre un très, très grand défi, on peut prendre une très, très grande expédition. Quand je dis grande expédition, c'est-à-dire, nous faisons des, un exemple de, qui s'appelle le challenge de l'espoir. Le challenge de l'espoir, c'est un très, très grand défi de faire environ 500 km sur 6 ou 7 jours. Quand je vous dis 500 km avec des jeunes qui n'ont jamais fait de vélo au départ, ça veut dire que c'est vraiment très, très significatif pour eux. Mm -hmm. 500 km, on a déjà fait aussi un autre défi de 570 km jusqu'en Gaspésie, toujours avec des jeunes qui ont été initiés avec d'autres. Le but, c'est vraiment créer un échange. Un vivre ensemble entre les personnes racisées, oui, mais aussi les Québécois de souche, évidemment, pour qu'ils puissent connaître au travers le défi. Donc, ils le vivent vraiment ensemble, 24 heures sur 24, pendant toute cette semaine. Ça leur permet de communiquer, euh, d'échanger le soir euh, sur le bord du feu, les repas internationaux. Il n'y a pas juste le sport, il y a tous les à côté qui sont importants dans un projet comme celui-là. Et l'autre affaire, il faut prendre en considération le but, c'est créer des activités que les jeunes puissent faire ça ensuite par eux-mêmes. Ouais. Les jeunes vont pouvoir connaître les pistes cyclables de la ville, vont se faire des amis. Et quand on parle de défi, le fait d'être toujours avec les mêmes personnes, vous allez voir des jeunes qui vont pleurer ensemble, qui vont rire ensemble, même les intervenants, un peu la même chose. Pour montrer que le vivre ensemble, il y a vraiment de haut et des bas, il faut trouver le moyen de toujours, toujours communiquer. En fait. ouais, et là, j'imagine déjà les gens euh, qui nous écoutent et qui nous disent, oui, mais où sont les vélos? Comment font les jeunes? Bon, nous, il faut dire qu'on dispose de certains moyens maintenant. Ça fait longtemps qu'on qu existe. On a 150 vélos. On a une flotte de 150 vélos à Motivation Jeunesse. Donc, à chaque moment où on arrive sur place pour faire une randonnée, alors je parle du vélo, mais c'est comme ça dans quelques autres sports aussi, on a le matériel et on prête le matériel. Donc, on prête au départ, mais quand on peut même, on essaie d'avoir un vélo pour les jeunes qui font, qui démontrent un intérêt plus grand. On essaie même de donner un vélo aux jeunes, mais sinon, au moins, on peut toujours en prêter. Et dans ces, ces conditions-là, ce qui est génial aussi, c'est que les jeunes vont apprendre vraiment toutes les mesures de sécurité. Parce que souvent, les jeunes conduisent un peu n'importe comment sur le ouais. vélo. Mais nous, il y a des façons de faire, on, on s'explique et souvent, on fait participer les jeunes dans le déroulement de l'activité, justement pour les responsabiliser, comment ça peut être très, très sérieux quand on fait du vélo en ville, surtout. Absolument. On va passer à, aux autres sports qu'on fait, le club de montagne, de randonnée, le ski de fond, les sports divers sont très, très importants à Motivation Jeunesse, la raquette, le patin, le camping, aller coucher en refuge, c'est toutes des activités qu'on pratique presque au quotidien ici, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Là. Et très souvent, quand on parle d'initiation, avant de faire une sortie, on va dans la classe avec les jeunes pour leur montrer comment on attache une botte, oui. comment on se déplace en mouvement. Parce que c'est sûr, si on y va directement sur le terrain, il peut y avoir des accrochages, ainsi de suite. Donc, on prépare les jeunes à bien se vêtir, les mouvements de base dans la classe, tout le monde se lève. Et ce qui est génial aussi, on met les jeunes au sol, ils doivent essayer de se lever comme s'ils avaient des skis avec eux. 
justement pour les aider, que ce soit plus facile lors de, de l'activité. Et, et dans le cadre de nos activités, il y a toujours des bénévoles qui sont présents euh, auprès des jeunes pour pouvoir leur faciliter la vie, donc pour pouvoir les accompagner adéquatement. Il y a une chose très, très importante, je pense, quand on veut enseigner le plein air euh, aux jeunes des communautés culturelles, il faut le faire par amour, il faut que les jeunes aiment l'activité, donc il faut leur mettre toutes les conditions euh, nécessaires, les plus facilitantes possibles pour que la personne vive une belle expérience, qu'elle puisse en, ensuite avoir le goût de revenir ou de recommencer, mais avec sa famille. C'est très important pour nous. On vous a dit tantôt qu'on faisait différentes activités. Nous, il ne faut pas l'oublier, c'est notre métier. On en fait à tous les jours, à toutes les semaines, toujours euh, et, et en continu. Et on fait aussi des événements qui sont un peu plus d'envergure. Et pourquoi on fait des événements d'envergure? C'est pour impliquer les jeunes dans la démarche de réalisation, pour que les jeunes se sentent des participants à part entière, qu vraiment qu'ils vivent une expérience valorisante, intéressante. On veut vous nommer l'expérience du Challenge polaire qu'on qu fait depuis quatre ans. Le Challenge polaire, c'est plus qu'une expédition. Le Challenge polaire, c'est une campagne de sensibilisation où on amène avec nous une vingtaine de jeunes ambassadeurs du Vivre Ensemble à réaliser un très grand défi en plein hiver et on utilise le vélo ou la course à pied ou encore le ski pour se déplacer de ville en ville et aller à la rencontre des gens dans les écoles en faisant des conférences sur le parcours d'un jeune immigrant. Et donc, on le fait, mais en vivant nous-mêmes une expédition. Euh, on va vous montrer à l'instant. Euh, ben, Ahmed, tu voulais dire quelque chose? Juste si vous regardez le PowerPoint à droite, vous, avez, vous voyez un jeune qui a l'air désespéré. Ouais. Juste pour vous dire, c'est des défis. Quand on parlait tout à l'heure de faire du vélo 500 km l'été, c'est déjà un défi. Maintenant, imaginez-vous un jeune, ça fait deux ou trois ans qu'il est dans la ville de Québec, son deuxième ou troisième hiver, et fait maintenant un défi énorme de vélo l'hiver. Et juste pour vous montrer comment c'est exceptionnel et ce que les jeunes vivent. Plusieurs de nos défis ressemblent au chemin, au parcours de l'intégration d'un immigrant. Donc, avec des apprentissages, avec des efforts, du courage, de la persévérance, mais toujours une finalité qui est positive, qui est une réussite qui va lui permettre de progresser dans son chemin de, de citoyen. Peut-être demander à M. Hugues de nous présenter ce petit vidéo qui est assez évocateur d'un défi semblable en plein hiver. Et on vous revient tout de suite après cette petite présentation qui dure environ une minute. Mais écoutez bien le discours. Que ça va, M. Hugues? On est en expédition. Puis, une expédition, c'est l'aventure. L'objectif, c'est de se rendre à Saint-Philémon, au massif du Sud. Chaque kilomètre qu'on fait en avant, c'est bon. Mais, pour s'y rendre, il faut qu'on s'y rende les 23. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'accident. Donc, on propose de, oui, avancer, mais pas en vélo, mais en raquette ou à pied. C'est sûr que ça risque d'être difficile. On va marcher dans un champ. Il y a un village à 10 km d'ici. C'est pas idéal. C'était pas ce qui était prévu, mais ça fait partie de l'aventure. OK?
comme vous pouvez voir, euh, la fierté, la réussite, c'est très important dans le parcours d'un jeune immigrant. Donc, plus il va vivre de réussite, plus il va être euh, bien accompagné, bien, mieux il va s'intégrer, que ce soit en plein air, que ce soit dans les autres activités de, de la vie. Donc, ces événements-là sont importants pour nous parce que les jeunes ont même participé à l'élaboration, on leur demandent leurs idées, ils mettent beaucoup de leurs couleurs, c'est le cas de le dire. On en a fait d'autres, on va vous donner quelques exemples. Ahmed, la soirée polaire peut-être? Et l'autre affaire aussi que vous pouvez remarquer, est-ce que vous voyez toujours notre PowerPoint? Parfait. Bon. L'autre affaire que vous pouvez remarquer dans la vidéo, on parlait de vélo, mais par moment, il y avait des journées en raquette, des journées à pied, des journées en vélo. On faisait plusieurs petites vidéos. C'est pour ça que vous voyez uniquement des raquettes dans cette vidéo-là. Mais normalement, les jeunes font vraiment de la raquette, de la marche et du vélo. L'autre type d'événement qu'on fait, ça s'appelle « soirée polaire ». Pour la population. C'est vraiment ouvert à tous. Normalement, on fait des activités uniquement pour les écoles. Là, c'est vraiment ouvert à tous. On réserve terrain vert l'hiver. Donc, on met beaucoup, beaucoup de décorations, des chemins colorés, comme vous pouvez voir sur l'image un peu à gauche, ouais. en bas. Et à l'intérieur de ça, on peut voir des compteurs, des cracheurs de feu. On peut vraiment voir beaucoup, beaucoup de choses. On a également un spectacle multiculturel fait de plusieurs ah. jeunes de différentes écoles qui présentent ça à la population. Là, c'est le moment justement d'inviter leurs parents et amis d'autres écoles pour dire, voici ce qu'on a préparé durant l'année et là, on vous le présente. Et encore là, ça reste aussi non seulement une activité familiale, mais encore là, c'est donner l'intérêt aux jeunes pour l'hiver. Le but, c'est que tu pratiques à bien t'habiller. Le but, c'est de savoir aussi qu'il y a des activités qui peuvent se faire autant le jour que le soir. Donc, voyez-vous un peu, le but, c'est faire initier les gens à aimer tranquillement l'hiver. Oui, puis sensibiliser la population oh, à l'importance. Oui, cinq Pardon, minutes. Okay. Oh, Donc, euh, sensibiliser évidemment aussi la population à l'importance du vivre ensemble et à la richesse de la diversité. Ces jeunes ont beaucoup, beaucoup à partager. Il faut les impliquer le plus possible dans la machine. Donc, comme il reste peu de temps, on va l'escalier que vous voyez à, à droite, ça, c'est le défi du Cap Blanc. C'est le même genre de défi qu'on propose encore là à la population pour venir se rendre compte du chemin parcouru par nos jeunes immigrants. Et l'escalier de 400 marches au Cap Blanc dans, sur les plaines d'Abraham fait figure de symbole du chemin de l'immigration. Et euh, un, des, un autre événement vraiment important, tu peux descendre la, 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 la couleur, ouais. c'est euh, un défi la nuit. Donc, un défi la nuit, c'est une grande course populaire multiculturelle créé par les jeunes eux-mêmes à l'intention de la population. Et euh, c'est vraiment fantastique de voir toute la, 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 la magie qu'il y a là. C'est tous les jeunes eux-mêmes qui animent le parcours. C'est fait à 9 h le soir, sous les étoiles. Euh, on ne vous présentera pas la vidéo. Je pense qu'on manque un peu de temps. Je mais euh, Oui, tu penses? Oui. OK. Ben, voici, ça dure juste 40 secondes, je crois. 40 secondes de vidéo, après ça, on fait une belle conclusion et ça serait fait. OK, parfait. Allez-y. Montrez une, une petite vidéo d'un défi la nuit. Il parle par lui-même des jeunes immigrants qui ont créé cet événement à Québec.
Donc, on va terminer avec deux petits points et ça sera tout. Important. Très, très important pour nous. Parce que oui. Les obstacles. Ici. Donc, il y a des obstacles, des activités avec des jeunes, des jeunes, des différents milieux. Dès le départ, on peut vaincre la peur de convaincre. Bon, c'est bon? Non, non. Donc, vaincre la peur, convaincre, faire beaucoup, beaucoup de rappels. Également, la méconnaissance des lieux, voyez-vous? Et surtout, la compréhension de l'activité. Par moment, le jeune dit oui et il se présente non sans être préparé. Le but, c'est vraiment aller voir les jeunes, les rappeler et essayer de convaincre aussi, de, juste leur dire que le but, c'est expérimenter. Le but, c'est essayer. Et plus on essaie d'activité, plus l'année va se passer vite et plus on se fait des amis et plus on s'intègre. En fait. Évidemment, il y a les frais. Hein? Ça coûte quand même cher, le plein air. On a cette chance à Motivation Jeunesse d'offrir plusieurs activités gratuites ou à très peu de frais grâce aux subventions et à nos donateurs. Euh, il y a la mixité gaffée. Parfois, les jeunes filles ont de la misère ou ils ne veulent pas faire les activités avec les garçons. On a même créé des activités expressément pour les filles sous le nom de Emerald. Euh, il y a l'autorisation des parents, il faut aller la chercher. Il y a le passeport vaccinal qui est un, vraiment cette année un, un, un autre complexité, si on veut, pour aller rejoindre les jeunes. Et il faut faire continuellement de la, du recrutement et de la promotion de nos propres activités pour que ça marche bien. On est chanceux à Motivation Jeunesse. On, a, on, a, on est capable de mobiliser beaucoup de monde parce qu'on connaît beaucoup de gens maintenant. On a la confiance des milieux et tout ça. Mais c'est grâce vraiment à, à, au fait qu'on est à l'intérieur même dans des écoles de tous les quartiers multiethniques de Québec. Parce que sinon, ce serait beaucoup plus difficile d'aller rejoindre la population. Et évidemment, les bienfaits de tout ça, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Des jeunes qui découvrent vraiment leur nouveau milieu de vie leur environnement, grâce aux jeux, grâce aux loisirs, grâce au sport, au plein air, ils connaissent beaucoup mieux la ville de Québec. L'estime de soi qui grandit, la confiance en soi. On voit les jeunes vraiment progresser dans leur, dans leur activité. Ils commencent, souvent, ils ne savent pas du tout avancer un pas devant l'autre en patin, en ski de fond. Et quelques semaines plus tard, déjà, ils sont devenus meilleurs. Donc, ils le sentent et c'est très valorisant pour eux. Souvent, nos jeunes deviennent des aidants naturel pour les autres ensuite, ou encore des agents multiplicateurs, parce qu'ils aiment l'activité, ils en parlent à tout le monde, et là, en plus, ça nous amène encore plus de monde par la suite. C'est très, très positif. C'est des jeunes qui deviennent intégrés plus rapidement, c'est sûr, parce qu'ils sont bien entourés, ils ont le sentiment d'appartenance au groupe, un groupe positif, multiculturel. Donc ça, c'est très, très bon aussi pour, euh, pour les jeunes. Ils apprennent à aimer l'hiver. Ici, à Québec, on n'a pas le choix. L'hiver est une saison importante et souvent, les jeunes ont peur au départ de l'hiver et nous, on les aide beaucoup à aimer cette saison formidable. C'est une saison, moi, c'est ma saison préférée et j'essaie d'être moi-même un modèle et, et, et bien suivre le, le, les activités avec les jeunes. Ils créent des nouvelles passions, des nouveaux intérêts et euh, franchement, ça s'avère plus que positif ici dans la ville de Québec, le fait d'avoir des programmes semblables. Et là, la ville embarque de plus en plus. Le gouvernement euh, aussi a, 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 comment dire, a compris le, les bienfaits de, de, de ce mouvement. Et bien là, avec de l'aide, on peut aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, ça va nous faire vraiment plaisir tantôt de répondre à vos questions. Vous avez sûrement des questions, des commentaires. On a dû vraiment resserrer un peu notre présentation en 15-20 minutes. Là. Mais euh, en tout cas, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous tantôt puis d'écouter aussi... Euh, les autres conférenciers euh, sur le sujet. C'est un sujet qui est passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Luc et Hamed. C'était super intéressant et inspirant. Euh, puis ça, malgré le, le manque de temps, ça a quand même, euh, vous avez vraiment quand même donné le goût d'essayer de, de, ce genre d'activité de, et aussi euh, d'apprendre plus concernant votre organisme. Alors, mille fois merci. Euh, donc, on va poursuivre avec notre prochaine conférencière. Puis, comme j'avais mentionné tantôt, euh, on va prendre toutes vos questions, vos belles questions à la toute fin. Donc, n'hésitez pas à, à continuer à les poser, mais on vient, euh, on vient répondre à la fin. Donc, j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter Jacqueline Scott, qui est doctorante à l'Université de Toronto. Et sa recherche 
aborde cette question de comment rendre le plein air plus accueillant et invitant pour les personnes noires, les personnes racisées, elle a également un blog qui s'appelle Black Outdoors et elle est guide de randonnée elle-même avec deux clubs de plein air. Et puis, elle est co-autrice d'un rapport de Nature Canada qui s'appelle en anglais Race and Nature in the City. Donc, Jacqueline va nous parler en anglais. Donc, ça peut être le moment maintenant d'écouter la traduction euh, si vous en avez besoin. Donc, je vais maintenant inviter Jacqueline à prendre la parole. Puis, c'est moi qui va partager mon écran. Donc, je vais faire ça en même temps qu'elle commence. Bonjour tout le monde. Hello, everyone. I am Jacqueline. And uh, thanks, Adrienne, for inviting me to be part of this webinar. And Motivation Genus, that was a lovely presentation. It was so good to see the different people of color enjoying winter activities. Now, my research was prompted by trying to understand why in all the decades that I was doing outdoor recreation, I met very few other black people. So I do camping, hiking, snowshoeing, skiing, canoeing, but most of the time I was the only black person present and I wanted to find out why. The research is relevant because outdoor recreation is often one of those paths that lead to an interest in conservation, in ecology, in the climate crisis discussions. The research is also topical because of what happened to Christian Cooper in New York. So he was a black man, he was bird watching, he's an expert bird watcher. And he asked a white woman to put her dog on the leash because the dog was disturbing the birds that nest on the ground. And she called the police claiming that her life was being threatened by an African-American man. It was captured on video, it went viral. And it was important because it happened literally a few weeks after, Chris, after um, George Floyd and Breonna Taylor were murdered by the police. So the sense of race was everywhere around, but here was a black man in nature, which is supposed to be free and available for everyone, yet still in nature, the threat of police violence, the threat of race-based violence was always there. On the front cover of my slide is a picture of Demisha Dennis, and she made history because she's the first black person to be featured on a local nature magazine. Okay, slide two, please. I am in Toronto and I want to acknowledge that it's on the traditional territory of many nations, including the Mississauga of the Credit, the Anishinaabeg, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples. And Toronto is covered by Treaty Number 13 between the various Indigenous nations and the government. And Toronto is home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. And they're reminders of the Indigenous history and the Indigenous presence everywhere around us, including the murals that we see, the memorials, um, the names of the street, and also recently on many of the historical plaques that we see around the place. Slide three, please. My research is built on analyzing how race, place, and nature are linked in Canada. Now in nature, the birds, the trees, and the rivers, they are real. However, how we relate to them is socially constructed. And what I mean by that is that how we see nature depends on power, depends on culture, and depends on the historical period that you're in. Now in Canada, 
One of our myths is that we are the land of the great outdoors, we the North or the great white North. And if we think of the group of seven painters, um, maybe it should be the group of eight if we include Emily Carr out in the West Coast. But if we think of them and their paintings, um, think of the ones that you see on postcards, Christmas cards and on chocolate boxes. They frame our idea of what the great outdoors in Canada looks like. And so our geography is essential to the stories that we tell about our country. And yet in Canada, when we see the wilderness as painted by the group of seven, we forget that the national parks were created by dispossessing indigenous people of their land. And historically, white people were seen as the guardians of a pristine wilderness and outdoor rec recreation was the way for people to reconnect to nature. It was a kind of antidote to the stress of living in the city. But in Canada, Black people are absent from the myths, from the stories of the great outdoors. And our absence is really about how race shapes how we see nature, who is wanted in nature settings, and who is seen as a surprise when they show up. Next slide, please. Now, if the people visiting parks, conservation areas, who are in the echo schools or the environmental day activities, if they don't look like the diversity that you see on a typical Toronto subway, then that's a pretty good indication that there are barriers in their way. And I say that because we have to remember that in Toronto, people of color are 55% of the population. In other words, we are the majority of the population. But when it comes to outdoor recreation, you do not see that. And there are multiple barriers that Black people face in terms of getting access to outdoor recreation. Now, prior to COVID, if you looked at the social media images of outdoor recreation organizations or those in conservation or the climate crisis, most of the time, what did you see? Images of white people. So it creates a visual barrier where the only people that you saw doing outdoor stuff were white people. And so it sent a really clear message that the outdoor is what we would call in school a white space. It's where you expect to see white people doing typical activities that white people do, black people don't. And yet still prior to COVID, membership in a lot of the outdoor recreation clubs was falling. Membership in the conservation groups were also falling and visits to national parks was also down. COVID has flipped the script, but prior to COVID, all of those areas were suffering in terms of declining participation because of their failure to reach out to a diverse group. On the slide, uh, there's a picture of Matthew da Costa, and he's the first recorded Black person in Canada, and he was here in 1603. And we know that he spoke two Indigenous languages, including Mi'kmaq, which kind of indicates that he was here earlier. And then on the other slide is Brown, Brown Girl Outdoor World, which is one of the groups of organizations which are bringing diversity to the outdoors. Next slide, please. Black people are written out of the environmental and outdoor recreation history of Canada. And when they are mentioned, it's usually in terms of the trek to freedom via the Underground Railroad. Most of us know the story of Harriet Tubman and how she came up. And uh, the picture on the slide, in some ways, it's wrong because they're showing an autumn scene most of the runaway slaves actually left in winter and they left at night because it gave you a head start on the slave catchers and the dogs. And, uh, um, 
and on the other slide is a picture of Color the Trail by Judith Kasiyama in Vancouver. And again, these are one of the grassroots organizations that are working to bring diversity to outdoors. Because typically, when we think of Black people and recreation, we expect Black people to be in the city and nature and outdoor, we expect white people to be there. But COVID again has flipped the script. And so in my work, I look at why is it that we expect certain people to be in the city and others to be in the nature, i.e. how does race shape who has access and who has the freedom to move in the city and in nature. Okay, next slide, please. And representation matters in outdoor recreation. And I think the other presenters did a brilliant job of showing that in their slides and in the video. Because if you don't see someone who looks like you trying a new activity, then you're less likely to try it. Now, if you show up um, to the national parks, the provincial parks, the conservation areas in Toronto, this summer I was at one of them and half of the campers were people of color. You had Muslim families there, including women wearing the hijabs. You had East Asian families, you had South Asian families and a few black families. And yet still, when you looked at the park staff, they were 99% white. And that becomes an issue because if, for example, you don't know how to set up a tent, if it's someone who looks like you who's showing you, then it's just that you don't know. But if, if it's someone else, someone who's white, then there's always the issue of, oh, what are you doing here? Um, on the slide, there's a picture of George Bonga. And when we think of the voyages and those guys paddling up and down the canoe routes, when we think of the fur trade, the typical images that come to mind is of white people. But black people were also involved in the fur trade as in three generations of the Bonga family. And they would typically leave Montreal in the spring and have six weeks to reach up to Sault Ste. Marie. And that's where they would have the Grand Rendezvous and that's where they would meet the other canoe paddlers coming from the north and they would switch goods and furs. But typically when you see images of the fur trade, there are no black people there. So once again, we're written out of the environmental history. And the other picture is of black people in kayak. And if you know um, that black people have been canoeing and kayaking the rivers and the lakes, then you're much more likely to think, well, if they did it once, maybe I can give it a shot. But if the only images that you ever see of white people doing those activities, then it creates the kind of negative feedback loop and you're less likely to try it. Next slide, please. Now, different cultures do have what we call different cognitive maps of the outdoors. And what we mean by that is the stuff that happens in your head. For Black people, part of our cognitive map of the outdoors is a sense of fear. At the back of the mind, there's a sense that if you're in the city and something happens, you have witnesses around you. But if you're in the outdoor and something happens, where are your witnesses? Who do you call to for help? As in, remember Christian Cooper in Central Park? Yeah, he had the cell phone. And it's the same reason why in Ontario, when we think of cottage country, going to the cottage for the summer, you don't find many black people or people of color in the cottages. Because again, it's the sense of, you don't see people who look like you doing those activities. And for black people, the fear is if something goes wrong, where are my witnesses? 
And for Black people as well, if a group of you are out hanging out in the woods or camping, the other fear is, is somebody going to call the police or the park wardens? The over-policing of Black people happens in outdoor recreation as well. Now, there are assumptions of that Black people don't like winter sports because it's cold. And again, the other group did a wonderful presentation in terms of challenging that head on. And when I think about though, the comments about when Black people are asked, isn't it cold enough for you? Or wouldn't you rather be somewhere warmer? Those are really coded conversations about race, but without actually mentioning race because it's assumptions people are making about which bodies belong in which space, which bodies can tolerate the cold. But what we forget is that, for example, in Montreal until the 1900s, you had the snowshoeing clubs, especially the Montreal Snowshoeing Club. It was an elite club. Now, snowshoes are indigenous technology, and we tend to forget that that it's the indigenous technology that makes the winter so enjoyable here. But black people also snowshoed. For example, in 1812, the War of 1812, when the US invaded Canada, um, one of the regiments left from St. John in New Brunswick to Kingston in Ontario. That's over a thousand kilometers. And among that regiment were a group of black men. They marched a thousand kilometers leaving in February to arrive in time in Kingston in March. So using indigenous technology, so black people are part of the winter landscape. But the assumption about race and winter also shows up in, I think it was 1911, when the Canadian government was trying to discourage black immigration to Canada, especially out in the, in the prairies. And their thinking was it was too cold here for Black people to thrive. So once again, the link between race and the weather. But we forget that Black people arrived in Canada in the 1600s as enslaved. Since 1600s, that's an awful lot of winters for us to have lived here. <laughs> and somehow we still don't like the cold. <laughs> On the slide is a picture of Matthew Henson. And when we think of North Pole, exploring the North Pole, we don't think of a black man as being one of the first to reach it. But yet still, there he was. And he reached it in 1909 with Commodore Perry. And part of the reason that expedition was so successful was that they finally realized that if you want to thrive in the North Pole, then you actually have to learn from the people who live around that area i.e. the indigenous people. You use their technology, you use their clothing, you use their skills, you use them to plan and guide your trip if you have any hope in all of succeeding. And that's exactly what they did. And before Matthew Henson in 17, I'm gonna say 1765, but the date is probably wrong. You have Oladu Equino, and uh, here he is on the ship. He's enslaved to the British, but here he is on one of the earliest ships trying to find um, a way to the Northwest Passage. So again, another black man as an Arctic explorer. So a lot of the conversations about black people and the winter, we are written out of that winter history in Canada. Next slide, please. Um, recently, or a few years ago, prior to COVID, um, I have to try and remember pre-COVID, yes, there was life. <laughs> um, but MEC, Mountain Equipment Co-op, Co the big retailer of outdoor recreation equipment, um, clothing, and dreams in Canada, they discovered diversity. Because prior to that, if you look through the MEC catalog, you did not find a single Black face. 
Now, remember what I said that in Toronto, people of color are the majority of your population. So if we weren't buying stuff from Mac to hike down Queen Street and Young Street, who was gonna buy their stuff? And so for Mac, the discovery of diversity was also a smart business decision because if we're not buying, who else was buying? And in many ECHO organizations, um, they're very proud and quite rightly so that they have managed to get a really good gender mix on their staff. So half the staff for women, that is fantastic. But my question is, why are all the women white? Where are the black women? Where are the indigenous women? Where are the people of color women? And in many outdoor organizations, in terms of diversity, the race is the thing that gets dropped. So having a diverse um, staff group in terms of men and women doesn't help if there are no black people among, among that group. And so the point of all this is that if you want to get more black people involved in outdoor recreation, conservation or environmental activities, then you need to have them on staff. Yeah, you need to hire, promote, and support Black people. They need to be there from the boots on the ground in the field to the managers and into the boardroom. And especially at the board level, having one person on the board will not make much difference. Typically what happens is that person is set up for failure because one person trying to bring forward a discussion on race is too much of a burden. And when there's only one, it runs the risk of being tokenism. It is tokenism. Okay, next slide, please. Sure. And Jacqueline, I just wanted to mention it's been about 20 minutes. So if you don't mind okay. trying to conclude pretty soon, that would be awesome. Okay, I will be very quick. So next slide. So one of the things that is happening is that Black people and other people of color are got tired of waiting for white organizations to notice them. And so they have used social media to find each other and to organize. And a lot of this was sparked by um, Christian Cooper in New York in Central Park. And that sparked the movement about Black Birders Week. And suddenly Black Birders realized they weren't the only ones, there were hundreds of Black people who were interested in birding. And from Black Birders Week, Black Hikers Week, Black in Marine Biology Week, um, Black in Ecology, Black in Environment, and you have the Latino equivalent as well. And so there are many, many grassroots organizations um, where people of color, Black people are organizing their own activities because they got tired of waiting. Next slide, please. Now, COVID has flipped the script in so many ways. Because of COVID, there are huge numbers of Black people who are now showing up in the ravines in Toronto. And the ravines are like many forests in the city. They're showing up at provincial parks and at national parks. So it represents an opportunity for the outdoor recreation sector, for the ecology, the environmental sector to build on this or are they hoping that we will go away? And on the slide, Outside Magazine, which is one of the industry standards, the front cover, a black woman pointing to that the future of the outdoor industry is black or people of color. And likewise, a National Post article in terms of the need to diversify outdoor recreation. Next slide. And in Toronto, um, two organizations who are really um, working to change, these are Park People and um, Nature Canada. They're the organizations who are not just talking about diversity, they're putting the money into diversity by reaching out to the communities. And the next slide. Um, my, the research by my colleague Ambika Tinati and myself, um, the race and race and nature in the city report 
it has had a far bigger reach than we could ever have imagined. So it's been featured in all the, the national newspapers, the Toronto Star, the Globe and Mail, and obliquely in the National Post. But what's really interesting for me, though, is that the reports are an accurate reflection of the race and nature in the city report. But when you read the comments, and each of these have triggered maybe 300 or so comments, when you read the comments, it really points to the huge gap between what we're saying is the reality for Black and other people of color and what the commenters are saying. For many of the commenters, it is still pretty much, oh, anybody can go into nature. And the next slide, please. Okay, so that's just some contact information. So in terms of closing then, Black Lives Matter, Black people in outdoor recreation matter. We are part of the conversation in outdoor recreation and in the broader environmental fields. The two things don't have to be in isolation. And I am motivated to continue the research because ultimately there is no planet B. And black people, people of color, indigenous people have to be part of those conversations in terms of trying to figure out how to get us out of this mess. There is no planet B. Okay, so that's the end of my formal presentation. Thank you. Thank you so much, uh, Jacqueline. That was an incredibly moving um, and very, very thought provoking presentation, which really, I think brings up a lot of questions for all of us and points to some important directions uh, and solutions. And I really enjoyed uh, the links that you made to climate and conservation as well. That was uh, really, really important. Um, so, uh, for everyone out there, don't hesitate to uh, come up with questions for Jacqueline. And just before we take all the questions, we're going to get to hear from Lily. Um, so I'll, <laughs> I'll let Lily go ahead um, and speak for a few minutes. So Lily, once again, is the president of the organization called Diversify Whitewater. And I will let her present all of her amazing and incredible work. Yeah, so hi, my name is Lily. Um, I'm the president and co-founder of the nonprofit organization Diversify Whitewater. Um, we're a volunteer run organization. And so my full-time job is I'm a PhD student in ecology at Colorado State University, which is located in Fort Collins, Colorado. So Diversify Whitewater and I am located in Fort Collins, which is in the Northern part of Colorado in the United States which is the traditional and ancestral homelands of the Ute, Cheyenne, and Arapaho nations and peoples. Um, we were founded in 2020, in June of 2020, in the midst of the Black Lives Matter movement here in the US. And since then, we've been working to remove barriers in paddling. So all kinds of paddling, kayaking, canoeing, stand-up paddle boarding, rafting, pack rafting, any sort of human powered craft. Um, we work to remove barriers and increase awareness of diversity, inclusion, and equity in all these types of paddling. I grew up kayaking. Um, I've been whitewater kayaking since I was nine years old, and I have was pretty much always surrounded by white faces on the river. And so my reasoning for starting this organization was to try to bring together Black, Indigenous, and people of color, so we could all be on the river and all on the water, enjoying paddling together. And so some of the ways that we remove these barriers for access are we eliminate cost. So we hold free community events in paddling in near urban areas in the US, and these events are free of charge, and we also provide all the equipment. So here's a little picture of some kayaks, canoes, life jackets, you need a paddle, sometimes a helmet, 
the equipment costs of paddling are enormous. And so we try to eliminate that barrier by providing all the equipment for our participants. Um, this little graphic here is meant to represent mentorship. So we try to recruit Black, Indigenous, people of color instructors to come work at our events and volunteer to help teach. And then by teaching students, we're also trying to build the next generation of um, BIPOC mentors so that we can increase representation in the outdoors as um, Luke Hamed and Dr. Scott have really done an amazing job talking about. And so now I'm gonna show you some images from the event that we held in Northern Colorado this year on the Cachalapuda River, which is a French name. And I'm so sorry, I can't say it right. Um, so we gathered together six, about 60 Black, Indigenous, and people of color participants, and we had about 40 volunteers to help put this giant event together. Again, all of us were volunteers running the event. Every piece of equipment that you see was donated, and we went whitewater rafting um, all together. And so we had like 100 people together on the river, and so all of the, the rafts were donated by local businesses and community members and the guides who are guiding the rafts were also volunteers who came out to show what an amazing time you can have on whitewater. Um, so we had, I think 11 or 12 rafts total and they were filled with just like really excited participants, many of whom had never experienced whitewater before. And um, yeah, it was just a really incredible day. We, so we had volunteers who guided the rafts and also volunteers in kayaks who um, safety boated. So this is actually me in the blue kayak. And then we had many people in kayaks join us as well. So in case someone fell out of the raft or something like that, there would be someone there to help them. And at the end, we also work closely with paddling companies in the US. Um, and we work to give free equipment and swag items to participants at the end of our events in a raffle. So we had, um, these are some of the donated items that we got. So we work closely with businesses like Coca Tat, Liquid Logic Kayaks, and um, local businesses like this is a local um, river instruction company. And so this person won a free lesson to learn kayaking. Or, can, or rafting um, on their own time. And so just to close, I'm sorry if I went a little long, um, we put on nine events across the US this year in five different states. And while we're based in Colorado, we work with volunteers to organize events all across the country. And we would love to expand into Canada and work with some of you if you wanted to try to hold an event like this in Ontario or Quebec. So I, I hope we can work together in the future. Fantastic, uh, very exciting and um, super excited about the prospect of working with you for sure. And hopefully lots of other people are too. Uh, so thanks a million Lily for jumping on board uh, with basically no notice. It's super exciting. Um, so what we're going to do next, uh, je, vais, je vais parler un peu en français. Là, ça va commencer à être un peu français, un peu anglais. J'aimerais profiter, il nous reste une quinzaine de minutes. Euh, donc, euh, on pourrait poser des questions à nos chers euh, conférenciers. Donc, je vais euh, lire les questions et puis euh, on va les poser à, à vous. Alors, La première question, euh, c'est moi qui va peut-être répondre en fait, c'est est-ce euh, qu'il y a un équivalent de motivation jeunesse dans la région de Montréal? Et puis ensuite, ça dit merci pour cette présentation plein d'enthousiasme. Euh, donc, euh, j'aimerais dire que à, à petite échelle, à notre échelle, notre programme de plein air interculturel qui dessert plutôt des adultes, qui sont des nouveaux arrivants, mais aussi d'autres adultes à Montréal. On est basé à Montréal, puis il y a des ressemblances, mais c'est sûr que 
c'est à beaucoup plus petite échelle. Donc, euh, si d'autres personnes euh, connaissent d'autres programmes euh, qui sont très semblables à Motivation Jeunesse, n'hésitez pas à... Mais je crois que ils sont un petit peu uniques quand même dans, dans leur genre, mais espérons qu'ils vont continuer à, à nous inspirer à, et que ça va, il va y avoir quelque chose de, de très semblable bientôt. Um, alors, je vais voir la euh, prochaine question qui est pour euh, Luc et Ahmed. Um, avec les nombreuses années passées sur le terrain, Avez-vous okay, avez eu l'occasion de mesurer l'impact de vos actions sur le long terme dans la vie des jeunes? Quelle proportion continue de pratiquer les sports à l'extérieur dans leur vie d'adulte? Ça, c'est euh, une excellente a, question. Oui, très bonne question. Il y a eu plusieurs euh, évaluations faites au cours de notre existence, mais euh, elles n'ont pas été dans cet angle-là. L'évaluation portait plus sur l'intégration des jeunes, euh, leur niveau d'intégration dans la ville, euh, leur pour, la poursuite de leurs études et s'il fait, ils trouvent un travail et tout ça. Euh, mais à vue de nez comme ça, la question est vraiment bonne parce qu'effectivement, quand ils perdent l'accompagnement, ça se peut qu'ils perdent ou qu'ils retrouvent certains obstacles et puis qu'on on ne poursuive pas l'activité. Mais on en connaît vraiment plusieurs, puis c'est dur de dire un pourcentage, qui continuent les activités de sport ou de plein air, particulièrement en milieu urbain avec les plaines d'Abraham. Ici, on a plusieurs lieux, le domaine Maisera, on a plusieurs parcs intéressants euh, à, qui sont très, très près de la ville. Par contre, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile quand on parle de sortir de la ville, genre à mont saint anne au lac Beauport, au parc de la Jacques-Cartier, parce que c'est un peu plus loin. Donc, parfois, pour le, au niveau du transport, c'est peut-être complexe. Mais là, je sais qu'en ce moment, il est en train de, de naître un nouveau projet où ils vont favoriser justement les transports euh, et favoriser l'accessibilité. Donc, euh, j'ai l'impression que ça pourrait être très bien. Mais ce qu'on peut rajouter sur ce point, on peut au moins voir les jeunes qui suivent Motivation de loin, une fois qu'ils ont quitté. Ouais. Alors, dès qu'on a besoin de bénévoles, les jeunes sont présents à venir nous aider. Et je me souviens qu'en motivation, elle a commencé à rentrer plus pour les jeunes immigrants. Moi, je terminais un peu le secondaire. Alors, moi aussi, je regardais ça de l'extérieur. Alors, tranquillement, ça m'a intéressé. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes, après ça, quand on fait des forums pour les jeunes, des anciens jeunes de Moti, qui reviennent parler de leur expérience quand ils sont arrivés et leur comment Moti a été très, très important dans leur parcours. Ça, ça arrive très, très régulièrement. Et on commence à en voir un petit peu sur les pentes de ski, sur les, les sentiers de ski de fond. Sur les patinoires, on en voit beaucoup parce qu'on a donné beaucoup, beaucoup de patins aux jeunes. Donc, plus on favorise l'accès au matériel, plus c'est possible de poursuivre les activités. Mais moi, je suis d'accord avec Mme Jacqueline aussi, quand même, quand elle disait qu'on voit très peu de gens minorité visible de couleur dans les lieux habituels de plein air. Ça me surprend toujours un peu, moi aussi. Car pourtant, on en fait tellement. Et, euh, mais je pense que quand même, ça a un impact, puis on, ça va changer au fil des ans. De plus en plus, on va en voir encore plus et ça va devenir juste la norme, j'espère, dans 10 ou 15 ou 20 ans. Merci beaucoup de votre réponse. Euh, je vais prendre d'autres questions. Je vais euh, sauter un peu à droite et à gauche dans la liste pour, pour le fun. Euh, donc, j'ai une question, en fait, pour euh, Jacqueline, mais qui a, qui a été posée en français. Donc, je vais le lire en français. Euh, donc, étant un guide d'aventure de couleur blanche, comment puis-je être un allié à cette cause? sans encourager la problématique déjà existante. A first step, I think, is recognizing that race is an issue and being comfortable looking at your organization in terms of who is present and just as important, who is absent. Many organizations want quick fixes Um, usually because I think it looks good on social media, but if you want to um, have more Black people in the outdoor recreation, then it means you actually have to build relationships with Black organizations, just like the other group is doing, or with the school. And when you have relationships, you build trust and you take it from there. But for many organizations, they just want a quick fix, like organize an event, look, the people are here, it looks pretty on Instagram, on social media, and then nothing else happens. 
that's not how you build trust. So it's recognizing race is an issue and then figuring out how do you build relationships with black community organizations and then take it from there. And when you reach out to the black community organizations, you have to take the lead from those organizations. I.e. you can't go in and say, okay, we're gonna launch a bird watching program. Can you please send some black people? Doesn't work. <laughs> if you say, however, we understand that mental health is an issue in for many communities, especially because of COVID. And we would like to help you with mental health by perhaps co-leading a walk in nature. And we will do that for a period of time. And then on the walk, you can point out one, two or three common birds that you see. That is how you begin to get people to notice the nature around them, i.e. you have to start from where they are at and with the issues that are important to them. And those issues are around social justice. Thank you. I'm taking notes here because all of this is so incredibly relevant. Thanks so much. Um, so actually, I'm going to jump in. I've got a question for Lily. And the question is, um, is, is Lily, actually, is Lily still there? Or did she, Lily hop out? I know she has to leave at a certain point. And she, yeah, she may have gone. So I'm not going to ask it to Lily. Uh, I'm going to ask my question actually to um, in that case, either it could be Jacqueline or Luke and Ahmed. Um, the question is um, to know how can we um, best uh, develop, help develop, uh, uh, help people get to the instructor level when they're members of um, BIPOC communities, so uh, uh, Black people, people of color, uh, because it seems like that's so important to really encouraging uh, young people and other people to take up these sports is so that the instructor sometimes looks like them. Um, but how do we actually get to that point if we're not already there now? I don't know if that makes sense. Uh, basically, I've personally experienced doing introductory activities, but then do the people actually come back? Do they take the courses? Do they get to the point where they, they can instruct themselves and how to get to that point? A quick answer will be is that you need mentorship programs and you also need to show people the career paths. That's one of the things that came out of the race and nature in the city report that people have no idea that there's a whole career path out there in terms of outdoor recreation because they don't see it. And so one of the things, for example, I would like to see after the, um, would be use TikTok to record really short videos and say, yeah, I'm a ski instructor and I'm black. Yeah, I'm a canoe instructor, I'm indigenous. Because if you don't see it, you won't believe it. And then for the people who are keen, they, you have to have the mentorship program around them that let them know of all these courses that are available, figure out how to connect them to other people of color who are in the same position so that they don't feel isolated that they're the only ones. If they know that, okay, there's a canoeing seminar and the chances are that, oh, there's gonna be three or four other black or people of color on the seminar, then if they don't know how to do the J-stroke in the canoe, it's like, okay, I'm not gonna feel like an idiot because I'm the only black one here. There are other people who are gonna be in the same position. And if I tip the canoe, and can't figure out how to ride it, it's gonna be okay. So the mentorship program has to be a huge part of it because we don't have the connections within the communities, in the outdoor recreation communities. We don't know the pathways but if you can start to build those connections, show us the pathways and then have the mentorship to go, you will get your instructor. But otherwise we'll have to figure it out on our own. And if you have to do that, you're gonna give up because it's too hard. Thanks so much, Jacqueline. That's, uh, that was a great answer and gives me a lot of food for thought. Uh, I don't know if 
really quickly, we only have a couple minutes left, but if Luke and Hamed, I know I also invited you to answer. If you have a, just a really quick thing to add, you could add. If not, we can move on to another question. En fait, je préfère qu'on qu puisse poser la question à Lily qu'on voulait poser tout à l'heure. Oui, OK, bonne idée. Um, so, Lily, I there was a question that Jacqueline just answered super well, but you missed it because you were, I think you, you came out and then came back, but that's OK, just super quickly. Uh, how do you manage to get people of color to the instructor level, given that there's a bit of this cycle where there's a lack of guides and people at the instructor level to begin with, but that's needed so that people can learn from people that look like them. Is my son, yeah, okay. Um, we have, we're a pretty new organization as we only started last year, but there are other organizations in the US, like the Amer um, American Canoe Association that is working to fund instructor programs for black, indigenous and people of color instructors. And our hope is that when we, as we grow and have more consistent funding sources that we can also provide scholarships for receiving instructor training and certifications like this. Um, the ACA or the American Canoe Association is pretty great in that there's different levels for instructors. And so you can become certified as a level one canoe instructor or a level one stand up paddle boarding instructor as a fairly without a lot of experience, but it's giving you tools to be able to teach other beginners how to get into the sport. And so I think that's a really great model and we hope to be able to provide scholarships for certifications like that in the future. And they're already um, organizations that are providing scholarships for instructor courses like that now. Super, thanks so much. Um, so yeah, scholarships, I think is what I'm gonna <laughs> retain from that uh, nugget of wisdom. Thank you, uh, great idea. Um, so now we have something like one minute left. Uh, Hugh said we we're allowed to maybe take it to maybe two, three minutes, but I don't wanna go beyond that. So I'm just going to try to um, ask another question or two, um, and then uh, we'll have to continue the conversation in another way, maybe on social media or something like that uh, afterwards. Um, so let's see. We have a question from uh, Magdalena uh, for any panelists. Do you think that a bar one barrier is that outdoor activities are not being passed on from parents to children. I don't know if anyone wants to take that question. Very quickly, COVID, the only blessing that's come out of COVID is that it has shown how much we need nature. And because of that, the huge number of people who are out in nature. So I don't think that will be a problem. Interesting. So there, there's hope there. That's fantastic. Um, let's see, maybe a question for Luc and Hamed, but they came in in English and then maybe that might have to be our last question and I'll have to wrap up. Uh, so the question is funding is perhaps one of the top barriers for many nonprofits or volunteer run organizations. Do you have any advice for better strategies for funding uh, going towards governments, foundations, private, and what has been the response from funders? Hey, écoutez, euh, nous, euh, ce qui nous a aidé, c'est le travail acharné de tous les instants. Il y a beaucoup, beaucoup de communication, de lobbying politique, euh, de démarches de toutes sortes au niveau du privé, des gouvernements, avant de faire reconnaître cette approche. On a passé longtemps pour des, euh, des personnes un peu marginales, un peu hurlu berlu à la limite. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus reconnu, donc un peu plus facile d'aller chez les sous. Mais sincèrement, après 22 ans d'existence, on doit quand même se battre pour aller chercher chaque dollar. Euh, on est chanceux, on a eu des bons mandats dernièrement. Les, le ministère de l'Immigration, de la francisation a développé euh, plusieurs programmes intéressants d'aide pour les jeunes. Donc, il faut frapper à toutes les portes. Et il faut faire des démarches, il faut être persévérant, il ne faut pas se laisser abattre. 
quand on a un nom, parce que sinon, ça ferait très longtemps qu'on serait mort. Donc, on a su se démarquer, on a accepté les périodes plus de, de, de vache mec, des périodes plus tranquilles. Et maintenant, ça va assez bien, mais ça reste du court et moyen terme, rarement du long terme. Donc, euh, il ne faut jamais cesser euh, les efforts pour euh, euh, trouver ces, ces sous le nécessaire, à, surtout à des projets semblables, parce que notre clientèle est très peu fortunée. Donc, il ne faut pas se fier sur la clientèle pour... Euh, pour, finan pour payer tous ces frais que ça coûte des activités aussi, euh, aussi coûteuses qu'aller en plein air ou aller faire de l'escalade ou ainsi de suite. Il faut les aider absolument. Merci beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est un grand enjeu pour tout le monde. Euh, donc là, malheureusement, et c'est très frustrant, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais essayer quand même. Je sais que le chat, normalement, c'est conservé, puis Uh, Hugh, s'il y a moyen de, de garder les, les questions et réponses pour plus tard, moi, je pourrais faire un effort de faire le suivi uh, avec vous et, et uh, de répondre aux questions non répondues, peut-être même en étant un peu en contact, mais sans, sans trop déranger les conférenciers, mais peut-être des fois prendre quelques informations. Um, donc, uh, je vais clore la, la séance juste avec quelques petits mots uh, de la fin. Uh, J'espère que ce webinaire vous a permis de mieux comprendre quelques-uns des enjeux d'accès aux loisirs de plein air par des personnes racisées. Et j'espère aussi que ça a fourni quelques pistes de solutions en sachant que c'est quand même uh, très complexe. J'aimerais remercier chaleureusement nos chers conférenciers et conférencières qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et de préparer ces présentations euh, et aussi pour le travail qui a tellement un impact euh, sur le terrain. Et j'aimerais remercier Bezad pour son soutien technique et aide à modérer la séance, à garder l'œil sur les questions parce que moi, certainement, je n'ai pas pu garder l'œil sur les questions, donc c'était hyper utile. Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe de traduction, uh, Hugh, pour toute l'organisation qu'il a faite et les réponses aux questions techniques, nos deux traductrices uh, qui ont uh, permis à chacun de pouvoir comprendre qu ce qui était dit. Um, et bien sûr, merci à vous, chers participants et participantes, de votre présence, de votre curiosité. Uh, et surtout de votre ouverture à cette discussion qui est très importante. Um, donc, juste avant de quitter, pour nous aider à améliorer ce genre de webinaire pour le futur, puis aussi, nous aussi, on a besoin de rédiger des rapports pour nos bailleurs de fonds, pour avoir des fonds, pour pouvoir continuer. On a un très, très court sondage à vous envoyer dans le chat. Uh, et comme ça, vous pourrez donner votre avis, dire si vous avez appris quelque chose. Um, et puis, la semaine prochaine, je vais vous envoyer aussi l'enregistrement, oh, non, cette semaine, en fait, cette semaine, plus tard cette semaine, je vous envoie aussi l'enregistrement de la séance si jamais vous voulez le partager ou pour ceux qui veulent se joindre à, à plus tard, pas en direct. Um, donc, je vais partager... Si ce n'est pas déjà fait dans la discussion, il faut que je trouve la discussion. Um, alors, je vais l'ouvrir. Ah, oh, il l'a fait déjà, Bézade. Merci, Bézade. <rire> C'est formidable. C'est bien parfait. Donc, uh, encore une fois, merci infiniment. Uh, donc, uh, c est, c est, la séance est maintenant terminée. Donc, uh, cliquez sur le lien de l'évaluation. Je vais également vous l'envoyer le, vous par courriel. Puis sinon, euh, c'est terminé pour l'instant et puis euh, on, on se garde, on garde le contact, on poursuit euh, la discussion. Puis merci aussi pour Abeza qui vient de partager quelques liens utiles incluant les sites web des organismes euh, qui étaient là, sauf on pourrait rajouter uh, Diversify Whitewater. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous avez un site web. En tout cas, il y a une page Facebook, on va vous l'envoyer tantôt. Uh, par courriel et aussi uh, vous avez le, uh, le super rapport Race and Nature, le PDF, donc ça uh, vous l'avez dans le chat, uh, le lien et je vais également vous renvoyer tous ces liens par courriel uh, demain sans doute. 
Donc, euh, encore une fois, mille fois merci à tout le monde. Et puis, sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vais arrêter de parler maintenant. Merci beaucoup. <rire>